हेलो फ्रेंड्स आई एम बैक विद अनदर वीडियो बात करेंगे इसमें टीचिंग गेट उनके ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग गेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग गेट्स टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स और इम्पॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ टीचिंग गेट्स के बारे में तो फ्रेंड्स पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाती रहती हूँ और जो लोग पहले से मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही है आपसे मिलने वाला मोटिवेशन ही रीज़न है कि मैं लगातार वीडियोस बना पा रही हूँ सो थैंक यू सो मच एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि वैसे तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एच पी थर्ड सेम के हिसाब से हम टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स का सिलेबस कम्प्लीट कर पाए लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम जब सेकंड सेम की तैयारी कर रहे थे तब हमने करवा दिए थे उनमें से एक टॉपिक है इवेल्यूएटिंग आउटकम्स ऑफ साइंस टीचिंग जिसमें हमने प्रेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स ये किया था असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बता दीजिएगा मैं एक बार दोबारा इस टॉपिक को ले लूंगी तो अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की तो सबसे पहली बात ये आती है कि टीचिंग एड्स है क्या है एड क्या होती है एक तरीके की हेल्प होती है जो हम किसी भी प्रोसेस के दौरान देते हैं जब हम टीचिंग एड की बात करते हैं तो वो हेल्प जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के दौरान दी जाए ताकि बच्चों को कोई भी टॉपिक जो है अच्छे से समझ पाए उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए जब भी कोई टीचर उन्हें कुछ लेसन वगैरह दे रहा है ये टीचर के लिए एक ऐसा टूल है जिससे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं मोर क्विक और डायनामिक बना सकते हैं ताकि जो टीचिंग और लर्निंग का मेन पर्पस है कि बच्चों में वो इन्फॉर्मेशन जाए जो टीचर उन्हें देना चाहते हैं वो पर्पस पूरा हो सके वो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें वो पा सके अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं इसमें द इंडियन एजुकेशन कमीशन का कहना है The supply of teaching aid to every school is essential for improvement of quality of teaching. कि हर स्कूल में टीचिंग एड होना बहुत जरूरी है ताकि टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके इट शुड इंडीड ब्रिंग अबाउट एन एजुकेशनल रिवॉल्यूशन इन द कंट्री टीचिंग एड की मदद से क्या है कि एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं हम एजुकेशन की फील्ड में एन पी नाइनटीन एटी सिक्स रिकमेंड करती है यूज ऑफ टीचिंग एड स्पेशली इम्प्रोवाइज एड ताकि टीचिंग लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव और रियलिस्टिक बनाया जा सके अकॉर्डिंग टू गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन से अगर हम समझें तो टीचिंग एड्स क्या है एनी थिंग बाई मीन्स ऑफ विच लर्निंग प्रोसेस में बी एनकरेज और कैरीड ऑन थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ साइट कि लर्निंग प्रोसेस को एनकरेजमेंट मिले अब वो किसी भी तरीके से की एड हो सकती है सेंस ऑफ हेयरिंग सेंस ऑफ साइट देख के सीख सकते हैं सुन के सीख सकते हैं या कुछ एक्टिविटी करके सीख सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में कि टीचिंग एड्स अगर हम यूज करते हैं तो हमारा क्या एम है क्या गोल है क्या पर्पज है उन्हें यूज करने के लिए तो सबसे पहली बात आ जाती है टू सप्लीमेंट द स्पोकन वर्ड अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जो टीचर बोलता है वो उतनी चीजें समझ में नहीं आते डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं किसी को कोई चीज देख के समझ आती है किसी को सुन के समझ आती है किसी को खुद करने से पता चलती है तो टीचिंग एड्स क्या एक सप्लीमेंट की तरह वर्क करते हैं टू मेक द सब्जेक्ट रियल विविड एंड इंटरेस्टिंग ताकि बच्चे को एक क्लियर पिक्चर मिले और उसे इंटरेस्ट आए टॉपिक में टू डेवलप कॉन्सेप्ट टू चूज मोर एप्रोप्रिएट रिसोर्स मटीरियल कि अब बहुत सारी चीजें उनमें से किस चीज को चूज किया जाए क्या मेथड क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जिससे बच्चों को चीजें बेहतर तरीके से समझ आए क्रिटिकल थिंकिंग आए उनमें रीजनिंग पार आए साइंटिफिक एटीट्यूड आए ऑब्जर्वेंट बने वो चीजों को लेके क्योंकि एक साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी ऑब्जर्वेशन पार बहुत अच्छी हो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो सबसे पहली बात तो एक्यूरेट होनी चाहिए अगर हम कोई गलत इंफॉर्मेशन बच्चे को देते हैं तो वो टीचिंग लेवल बहुत लो चला जाता है फिर सिंपल होनी चाहिए क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी बच्चों को कोई चीज नहीं दिखानी चाहिए उससे उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा सिंपल चीजों से इंटरेस्ट ज्यादा बेहतर बनता है मीनिंगफुल होनी चाहिए पर्पजफुल होनी चाहिए प्रॉपर साइज हो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा सा मॉडल आप क्लास में लेके जा रहे हो या फिर कुछ बहुत ही छोटा सा है ऐसा नहीं होना चाहिए प्रॉपर साइज होना चाहिए पोर्टेबल हो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से आप उसे लेके जा सके अप टू डेट हो क्योंकि अगर 
अप टू डेट कोई आपकी जो टीचिंग एड है वो नहीं होता है तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं रहता है टॉपिक से रिलेटेड हो जो क्लास में आप काम करा रहे हो वो उससे रिलेटेड कोई टीचिंग एड हो तो बेहतर है ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक अभी आपने पढ़ाया ही नहीं है और उससे रिलेटेड टीचिंग एड्स दिखा दिए बच्चों को तो वो उतने समझ ही नहीं आएंगे बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से वो मोटिवेट करे लर्नर्स को अट्रैक्ट करे लर्निंग की तरफ कि और बेहतर वो सीखें अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स इन यूज ऑफ टीचिंग एड्स की क्या सिद्धांत है टीचिंग एड्स में सबसे पहली बात आती है एम कि कोई भी पर्टिकुलर एड हम क्यों यूज कर रहे हैं क्या हमारा गोल है उसके प्रति फिर आता है सिलेक्शन कि जो हमारा गोल है उस हिसाब से हम टीचिंग एड को चूज करते हैं सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट आता है सोर्स कि कौन सा एड हम यूज करेंगे किस वक्त यूज करेंगे जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक के बीच में वो आपके टीचिंग एड से रिलेटेड कुछ है आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप सेंटर में कोई चीज आएगी मतलब कि टॉपिक के स्टार्टिंग में उस चीज का जिक्र अभी नहीं है तो वो आप उसको स्टार्टिंग में ही ना दिखाएं उस टीचिंग एड को ध्यान रखें कि कहाँ पे यूज करना है उसे नेक्स्ट चीज आती है कंट्रोल कि उसे सेफली रखा जाए और हर बच्चे तक वो चीज पहुंचे जैसे मान लीजिए कि कोई मॉडल है वो हर बच्चे को दिखे प्रेजेंटेशन प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाए उसे अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से मेंशन होने चाहिए ताकि बच्चे को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स की कि जब क्लास में वो चीज प्रेजेंट की जा रही है तो स्टूडेंट अच्छे से रिस्पॉन्स दें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि उस टीचिंग एड से उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए नेक्स्ट आती है बात प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन की कि जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं वो चीज चेक करना उन चीजों के बेसिस पे हम उस चीज को इवेल्युएट करते हैं उस टीचिंग एड को कि ये कितना यूजफुल रहा है फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स की जिसमें हम पांच तरीके के टीचिंग एड्स की बात करेंगे वैसे मेनली तीन होते हैं ऑडियो एड विजुअल एड ऑडियो विजुअल एड और दो जो एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए हैं वो है मेमरी एड एंड एक्टिविटी एड तो बात करें ऑडियो एड्स की मतलब वो एड जिन्हें हम सुन के सीखते हैं जिनसे जैसे साइंस ब्रॉडकास्ट ग्रामोफोन लेक्चर्स टेप रिकॉर्डिंग ऑडियो सीडीज जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कोई भी मैसेज जो है वो हमें सुन के मिल रहा है अब इनमें से कुछ को हम और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं जैसे साइंस ब्रॉडकास्ट तो ऑल इंडिया रेडियो जो वो अक्सर ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं साइंटिफिक टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती हैं वो रेडियो पे आपने बहुत बार सुनी होंगी तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत वैल्यूएबल है एक साइंस टीचर के लिए एक साइंस स्टूडेंट के लिए क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें आउटर वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन हो साइंस से रिलेटेड क्या न्यू इन्वेंशन चल रही है सोसाइटी में या फिर वर्ल्ड में वो सारी चीजें उन्हें पता हो तो इसीलिए कहा गया है कि हर स्कूल में एक रेडियो सेट जरूर होना चाहिए ताकि बच्चे वो जो है वहां पर बैठ के वो सुन सके टीचर्स के सुपरविजन में वो चीजें सुन सके और समझ सके तो टाइम टेबल में इस चीज के लिए भी एक मतलब लेक्चर होना चाहिए एक क्लास होनी चाहिए और अगर साइंस टीचर को लगता है कि ये जो टॉपिक आने वाला है वो पहले ही बता देते हैं कि किस टॉपिक पे हम बात करेंगे या फिर जो टीचर को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए तो वो टीचर को अगर नेसेसरी लगता है तो वो बच्चों को वो चीज जरूर सुनाए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामोफोन लेक्चर्स की अब इसमें क्या है ग्रामोफोन लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग्स होती हैं शॉर्ट टॉक्स की इंटरेस्टिंग साइंटिफिक टॉपिक्स पे इन्वेंशन पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या काम चल रहा है क्या न्यू अपडेट्स हैं या क्या क्या काम हुआ है इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कुछ डॉक्टर्स के हो सकते हैं कुछ साइंटिस्ट के हो सकते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बहुत ही बेहतरीन काम किया हो तो उनके विचार जब बच्चे सुनेंगे तो वो भी प्रोत्साहित होंगे कुछ अच्छा करने के लिए साइंस की फील्ड में नेक्स्ट हम बात करते हैं टेप रिकॉर्डिंग्स की अब आपने देखा होगा कि ग्रामोफोन तो आजकल दिखते नहीं है तो वो क्या है टेप रिकॉर्डिंग क्या है मॉडर्न सब्सटीट्यूट है ग्रामोफोन के लिए काम इनका भी वही सारा सेम होता है साइंस रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कुछ टॉपिक्स पे कुछ डिस्कशन होते हैं उन सारों को रिकॉर्ड करके जब भी टीचर को जरूरी लगता है वो बच्चों को वो रिकॉर्ड सुनाते हैं ताकि बच्चों में भी एक साइंटिफिक आउटलुक आए नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल एड्स की अब विजुअल से जिन एड्स को हम देख सकते हैं उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं समझ सकते हैं देखने से ही इसमें हम चार तरह के एड्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स जो कि प्रोजेक्टर की मदद से देखे जा सकते हैं जैसे स्लाइड्स ओवरहेड प्रोजेक्टर पावर पॉइंट स्लाइड्स फिर बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स की जो कि रिटर्न होते हैं मेनली जैसे पोस्टर्स चार्ट ग्राफ्स मॉडल्स स्पेसिमिन्स चौक बोर्ड पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स वैसे एक ही बात है 
और थर्ड हम बात करते हैं डिस्प्ले टाइप्स में जब हम विजुअल एड्स में ही ये नेक्स्ट टाइप है डिस्प्ले टाइप जब जो विजुअल्स हैं उन्हें ऑडियंस के सामने हम स्प्रेड करते हैं जैसे आपने अक्सर देखा होगा साइंस लैब में बहुत सारे मॉडल्स पड़े होते हैं पोस्टर्स पड़े होते हैं तो वो क्या डिस्प्ले किया गया ताकि दूसरों को वो दूर से ही नजर आए इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पोस्टर्स मॉडल एग्जिबिट्स नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन टाइप जब चीजों को प्रेजेंट किया जाए सामने जैसे स्लाइड्स ओवरहेड प्रोजेक्टर्स चार्ट्स पावर पॉइंट अब इनमें से कुछ एड्स को हम और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं जैसे कि चौक बोर्ड चौक बोर्ड क्या है एक बहुत ही पौराणिक तरीका है समझाने का बच्चों को हमेशा से हम देखते हैं कि टीचर्स जो है चौक की मदद से बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं हैंडी टूल है इजी टू यूज है इन है क्लैरिफाई करते हैं आइडियाज को जो चीज बच्चों को बोलने से समझ में नहीं आ रही है जब वो टीचर लिखेंगे तो हो सकता है बच्चों को बेहतर तरीके से वो याद हो जाए हर स्टेज में यूज की जाती है भले ही आप लोअर क्लासेस में पढ़ रहे हो या फिर हायर क्लासेस में चौक तो आपके टीचर यूज करते ही हैं फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ चौक वर्क किस तरीके से हम उसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं टीचिंग एड को तो जब भी हमें कभी कलरफुल डायग्राम बनाना होता है तब हम यूज कर सकते हैं उसे जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए स्टीरो की पढ़ रहे हैं तो वहां पे टीचर को डिफरेंट आइटम्स दर्शाने हैं तो वो अगर वो एक ही चौक से बनाएंगे तो शायद बच्चों को उतना बेहतर समझ में ना आए लेकिन वही चीज जब वो कलरफुल चौक से बनाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कौन सी रोटेशन कहां पे हो रही है क्लैरिटी हो और एक्यूरेसी हो जब टीचर लिखे तो क्लियर लिखे प्रॉपर वे हो उनका चौक को यूज करने का जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो बेहतरीन टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं चौक को जब भी लिखना शुरू करते हैं तो उससे पहले उसे तोड़ देते हैं ताकि स्मूथली वो काम कर सके प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए लिखने का और जब क्या लिख रहे हो तो एक इफेक्टिव वे में लिखें ऐसा नहीं है कि अगर मतलब टीचर लिख रहे हैं तो खुद ही जो लिखा है उसको पूरा खुद से ही ढक दे रहे हैं तो फिर इफेक्टिवनेस नहीं रहती उतनी जब भी इस टीचिंग एड का यूज किया जाए इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ट की तो चार्ट क्या है कॉम्बिनेशन है ग्राफिक और पिक्टोरियल मीडिया का बहुत अलग अलग तरीके के चार्ट हम यूज करते हैं बच्चों को टॉपिक समझाने के लिए ट्री चार्ट जिसमें मेन टॉपिक होता है वो क्या ट्री ट्रंक होता है और जो सब टॉपिक्स होते हैं वो हम ब्रांचेस में लिखते हैं नेक्स्ट होता है स्ट्रीम चार्ट जैसे स्ट्रीम्स होती हैं धाराएं होती हैं उस तरीके से बनाया जाता है आप देख पा रहे होंगे मैंने एक रफ सी रिप्रेजेंटेशन दे के आपको समझाने की कोशिश की है नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की जब एक टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड हो तो हम फ्लो चार्ट के में स्टेप बाय स्टेप कैसे कोई काम हो रहा है वो दिखा सकते हैं टेबल चार्ट जब हम किसी चीज का टेबल बनाते हैं और फिर उसको जैसे कि मान लीजिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करो तो टेबल बनाया और डिफ्रेंशिएट कर दिया पाई चार्ट्स होते हैं जहां पे हम दिखाते हैं कि कितना किसी चीज का कंट्रीब्यूशन है जैसे हमें दिखाना हो कि प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस इन एटमॉस्फेयर तो उसको हम पाई चार्ट की मदद से दिखा सकते हैं नेक्स्ट हम विजुअल एड्स में बात करेंगे मॉडल्स की मॉडल्स क्या है मिनियचर रेप्लिका है ऑब्जेक्ट का कि मतलब एग्जैक्टली exactly सेम होंगे बट साइज में क्या होंगे छोटे होंगे ताकि बच्चों को कोई भी टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ सके बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए मॉडल दो तरीके के होते हैं वर्किंग मॉडल और स्टिल मॉडल वर्किंग मॉडल वो होता है जो काम कर रहा होता है जैसे कि मान लीजिए कि आप सर्किट से रिलेटेड कुछ मॉडल बनाया है आपने तो आप सर्किट को जोड़ेंगे तो वो बल्ब जगेगा तो फिर इस तरीके से क्या होगा कि वो वर्क कर रहा है वो मॉडल और एक होते हैं स्टिल मॉडल स्टिल मॉडल जो मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे उनमें आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगाया या फिर उसमें कुछ चेंज नहीं होगा जैसे मान लीजिए वर्किंग मॉडल में हम एग्जांपल ले सकते हैं वॉलकैनो का आपने सब ने बनाया होगा वॉलकैनो का मॉडल तो और सर्किट्स का जो भी सर्किट के रिलेटेड मॉडल बनाते हैं हम स्टिल मॉडल में जैसे मान लीजिए कि भागरा डैम का मॉडल बनाया अब वहां पर तो पानी नहीं ना बहा देंगे उसके ऊपर तब तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा तो वो क्या हो गया स्टिल मॉडल जहां पर हम सिर्फ चीजें बना के दर्शा रहे हैं कुछ एग्जैक्टली वहां पर नहीं कर सकते उस चीज में क्या क्या जरूरी है जब भी हम मॉडल्स बनाते हैं एक्यूरेट हो प्रॉपर साइज हो प्रॉपरली तरीके से लेबल्ड हो ताकि वो अच्छा लगे सिंप्लिसिटी हो और अच्छा भी लगे और बच्चों को समझ भी आए सिंपली जरूरी नहीं है कि जो बात आपको समझ आ रही है क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आपको इजीली समझ आए, आएगा सामने वाले को नहीं आएगा तो लेबलिंग बहुत जरूरी है सिंपल हो और कुछ यूटिलिटी हो जो आपने मॉडल बनाया है उसकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पिक्चर्स क्या है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है अब किसी की भी पिक्चर्स हो सकती है ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ साइंस साइंस के फील्ड में जिन्होंने कुछ बहुत बेहतरीन काम किया हो साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके बारे में हो सकती है क्या न्यू इन्वेंशन हुई हैं साइंस की फील्ड में उनसे रिलेटेड पिक्चर्स हो सकती हैं
क्योंकि इससे क्या होता है चीज़ें बेहतर समझ में आती है जैसे मान लीजिए कि आपने एक चार्ट लिया एक उसी में आपने या एक पिक्चर्स का जो चार्ट बनाया उसी में आपने दस साइंटिस्ट की पिक्चर लगा दी और उनके बारे में सब में थोड़ा थोड़ा लिख दिया तो वो बच्चों को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा वहीं पर अगर आप दस अलग अलग उस पर उनके चार्ट लग, उनकी फोटोग्राफ्स लगा के वहाँ पर अलग से समझा रहे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा तो इसीलिए वन पिक्चर वन आइडिया इज अ सक्सेसफुल पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैनल ग्राफ के बारे में अब ये क्या है लेटेस्ट डिवाइस है साइंस की फील्ड में जिस पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर बोर्ड्स होते हैं जिन पे क्लॉथ लगा होता है तो उनके ऊपर चीजें क्या होते हैं पेपर कटिंग्स वगैरह चिपकाई होती हैं तो वेरी गुड मीडियम फॉर डिस्प्लेइंग प्रिपेयर कटिंग अब ये क्या है सिंपल टू हैंडल है क्योंकि कुछ ज्यादा काम तो करना नहीं पड़ रहा है कटिंग्स ही लगानी है वहां पर जो इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और वो कटिंग्स वहां पर अच्छे तरीके से वो बोर्ड उसे होल्ड कर पाए तो इसीलिए वहां पे क्या है सैंड पेपर यूज किया जाता है हर पेपर कटिंग के पीछे नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलेटिन बोर्ड की अब बुलेटिन बोर्ड भी इसी तरीके से होता है एक बोर्ड होता है जिसपे हम साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगाते हैं वो एक ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए कि बच्चे का ध्यान अपनी तरफ मतलब अपनी तरफ आसानी से खींच ले वो बुलेटिन बोर्ड कैचिंग होना चाहिए मतलब इससे क्या है बच्चों को साइंटिफिक एटमोसफियर मिलता है उन्हें साइंस से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है जनरली क्या करते हैं कि स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड कोई भी डिस्कवरी होती है या डिबेट या आइडिया जो कुछ भी न्यूज में होता है उसकी एक शॉर्ट समरी बनाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखते हैं और उन बोर्ड पर वो चिपकाते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स वगैरह बना के लगाते हैं जिससे जब दूसरे लोगों से देखेंगे तो उनमें भी इंकरेजमेंट आएगा और उन्हें भी क्या अच्छा लगेगा और वो साइंस की फील्ड के प्रति अट्रैक्टेड फील करेंगे ऐसे ही बच्चे जो है बुलेटिन बोर्ड किसी साइंटिस्ट पे भी बना सकते हैं जिस मान लीजिए कि किसी साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर मंथ में बहुत बेहतरीन काम किया हो साइंस की फील्ड में तो उस पर बना सकते हैं कोई न्यू इन्वेंशन हुई है साइंस की फील्ड में उस पर बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उस बोर्ड पर सारी चीजें बना सकते हैं वो तो इस तरीके से साइंटिफिक एटीट्यूड लाने में बहुत मदद करता है बुलेटिन बोर्ड जो कि एक विजुअल एड है नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑडियो विजुअल एड की अब जैसे वर्ड से ही समझ आ रहा है एज दैट कैन बी बोथ हर्ड एंड सीन सामिलटेनियसली जैसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं इसमें क्या है सबसे ज्यादा यूजफुल मानी जाती है ये क्योंकि इसमें मैक्सिमम सेंसेस यूज होते हैं और जब मैक्सिमम सेंसेस यूज होते हैं तो रिटेंशन जो होती है वो नॉलेज की बहुत ज्यादा होती है बच्चों के दिमाग में ज्यादा समय तक वो चीज रह सकती है और मेनली क्या है ये मैक्सिम ऑफ टीचिंग पे बेस होते हैं क्योंकि ईजी टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं और बच्चे के साइकोलॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से ही होते हैं बच्चे की अटेंशन बहुत आसानी से ये गेन कर सकते हैं क्योंकि बच्चे जब कुछ सुनते हैं ना लाउड या फिर कोई भी चीज ऐसे सुनते देखते एक साथ हैं तो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है ये क्योंकि जहां पे हम जा नहीं सकते वो चीज अगर हम बच्चों को दिखा दें तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहीं पर है ऐसे इमेजिन करने लगते हैं कुछ बच्चे मोटिवेट करती है और बेहतर सीखने के लिए इंकरेज करती है हेल्दी क्लासरूम इंट्रैक्शन और बच्चे में क्या है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है और ऑडियो विजुअल एड की मदद से हम बच्चे का इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं ताकि वो बहुत इंटरेस्ट ले साइंस में और मन से करे जो करे इसकी हमारे पास एग्जांपल है टेलीविजन फिल्म प्रोजेक्टर फिल्म स्ट्रिप्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो क्लिप्स इससे क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कंक्रीट रियलिस्टिक और डायनामिक बनता है और वर्सिटैलिटी आती है तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल टेलीविजन की अब यूजीसी के जो प्रोग्राम होते हैं वो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होते हैं वहां से हम देख सकते हैं जो ऑडियो वीडियो दोनों होती है वहां पे एनसीआर टेलीकास्ट करती है अपने एजुकेशनल प्रोग्राम ज्ञान दर्शन चैनल पे जो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं और वेल एडुकेटेड और एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा वो लेक्चर्स दिए जाते हैं तो बच्चे वहां से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे जो कि साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे नेशनल जोग्राफिक डिस्कवरी डिस्कवरी साइंस इन चैनल्स की मदद से हम बहुत सारे साइंटिफिक चीजों के बारे में जान सकते हैं और इनसे हमें हमारी टीचिंग प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद मिलती है टीचर्स को भी कि किस तरीके से बच्चे को और बेहतर तरीके से मैं समझा सकती हूँ या समझा सकता हूँ और बच्चों को भी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो हो सकता है कि वहां पर उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर की कंप्यूटर हम सबको पता है पावर ड्राइव मशीन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट्स होते हैं और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं बड़े से बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते है
इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली स्टूडेंट को दे सकता है इंट्रैक्ट टू इंटरक्ट विद लेसन प्रोग्राम इनटू द सिस्टम जैसे कि ऑनलाइन क्विजेस जो होते हैं कॉम्पिटिशन जो होते हैं वीडियो मेकिंग्स वगैरह जो होती हैं तो वहां से बच्चों को बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए और जब चाहे उस इंफॉर्मेशन को वो पा सकते हैं क्योंकि वो डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में हम डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट की अगर कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है तो वो एक ऑल इन वन डिवाइस है फॉर ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल एज क्योंकि हम उसमें कोई सी भी इंफॉर्मेशन किसी भी वक्त पा सकते हैं एक सिंगल क्लिक में हम उस चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं कोई भी टॉपिक अगर हमें किसी भी वक्त समझ में नहीं आ रहा तो सिंगल क्लिक में हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ए टू जेड वो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है तो एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा टीचिंग एड है इंटरनेट इससे हमें हेल्प मिलती है सेल्फ स्टडी और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में न्यूमेरस ऑप्शन होते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एक जगह से वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है जैसे आपने कोई एक वीडियो देखी और आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप वही टॉपिक कहीं और से चेक कर सकते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो आप चूज कर सकते हैं बेहतर चीज़ों में से बेहतरीन चूज करने का आपको मौका मिलता है जो अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं जो बच्चों को उतनी ईजिली समझ में नहीं आते हैं वो हम इंटरनेट की मदद से बहुत आसानी से समझा सकते हैं जैसे कि अगर आप बच्चों को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है अब जब उन्होंने न्यूक्लियस ही नहीं देखा है तो वो कैसे सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है लेकिन वही चीज अगर आप एनिमेटेड वे से या किसी वीडियो के थ्रू इंटरनेट की मदद से बच्चों को कुछ एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं तो वो आसानी से उस चीज को समझ पाएंगे तो मतलब टॉपिक की थोड़ा नॉलेज हो पाएगी उन्हें नेक्स्ट ऑडियो विजुअल एड में हमारे पास आते हैं प्रोजेक्टर्स अब प्रोजेक्टर्स पे क्या है कि हम कंप्यूटर डाटा को जो है वो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जिसपे जिसमें हम वीडियोस इमेजेस स्लाइड्स वगैरह भी दिखा सकते हैं तो स्टूडेंट जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स के लेक्चर सुन सकते हैं अच्छी साउंड क्वालिटी होती है जनरली जिसकी वजह से लर्निंग जो है वो इंटरेस्टिंग बनती है बच्चों का इंटरेस्ट जागृत होता है टीचर का टाइम सेव होता है क्योंकि प्रोजेक्टर पे क्या है एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चे सुन सकते हैं उस चीज को तो टीचर को अलग अलग सबको नहीं बताना पड़ता है मल्टीपल सेंसेस यूज होती है तो रिटेंशन कैपेसिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही ऐसे बहुत से प्रोजेक्टर्स हैं पहले हमारे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर होता था अब जनरली हम एलसीडी प्रोजेक्टर यूज करते हैं माइक्रो प्रोजेक्टर्स होते हैं फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अगर आपको उसकी जरूरत महसूस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे अभी उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है नेक्स्ट टीचिंग एड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्टिविटी एड्स अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस है लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे बेस है क्योंकि जब कोई एक्टिविटी हम खुद करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें मिलता है किसी चीज से तो हम उस चीज को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं नजदीक से देख रहे हैं और फिर समझ रहे हैं और फिर खुद उस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी एक फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है फील्ड ट्रिप्स एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन साइंस म्यूजियम साइंस फेयर एग्जीबिशन डिबेट स्पीच एक्स्ट्रा तो सबसे पहले अगर हम बात करें फील्ड ट्रिप की तो ये क्या है कि एक प्लान विजिट होती है जिसको टीचर क्या सुपरवाइज करता है ताकि बच्चों को क्लासरूम के बाहर भी कुछ एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिल सके जैसे एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं साइंस पार्क के हो सकते हैं साइंस सिटी लेके जा सकते हैं लोकल स्कूल ट्रिप्स हो सकते हैं मेन एम ये होता है कि बच्चों को डेप्थ नॉलेज मिले चीज की उनका इंटरेस्ट जागृत हो चीजों को समझने के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए साइंस फील्ड के प्रति और जो क्लासरूम में चीज सीखी है उन्हें बाहर रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे यूज करना है या कैसे वो चीज काम कर रही है वो वो सीख पाए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें डेमोन्स्ट्रेशन की अब डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि कोई चीज एक्टिविटी करके दिखाना ये क्या एक नेचुरल वे है लर्निंग का क्योंकि हम बचपन से ही क्या है इमिटेशन के प्रोसेस से सीख रहे हैं इसमें क्या टीचर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फिर स्टूडेंट उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और इमिटेट करते हैं बचपन से ही हम इमिटेट करते आए हैं अपने बड़ों को देख के हम सीखते हैं जो हमारे टीचर हमें समझाते हैं हम उन्हें देख के सीखते हैं तो एक नेचुरल वे है स्टूडेंट की अटेंशन एनकरेज स्टूडेंट्स अटेंशन क्योंकि जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो सबका इंटरेस्ट जागृत होता है तो वो ज्यादा ध्यान से उस चीज को समझेंगे और अगर ग्रुप में कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो उनसे बच्चों में कॉपरेशन आता है दूसरों के व्यूज सुनने की क्षमता आती है एक्टिवेट सेवरल सेंसेस बहुत सारे सेंसेस यूज होंगे ये चीज हम हर ऑडियो विजुअल एड में लिख सकते हैं तो इसके एग्जांपल हो सकता है जैसे मान लीजिए कि टीचर सिखाए पहले हाउ टू फोकस ऑन
एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि लर्निंग एक्टिविटी जिसमें स्टूडेंट्स क्या है कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ऑब्जर्वेशन को कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं इसमें स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि किस तरीके से अप्रेटस यूज करना है क्योंकि साइंस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसे साइंस लैब लेके जाया जाए उसे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाए ताकि उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना है लर्निंग को इनहेंस करते हैं एक्सपेरिमेंट क्योंकि यहाँ पे भी लर्न बाय डूइंग हो रही है लर्निंग बाय डूइंग हो रही है ग्रुप्स में भी अक्सर काम करते हैं तो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन आती है साइंटिफिक एटीट्यूड आता है बच्चों में जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को बताया कि टाइट्रेशन कोई एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन का लेकिन जब तक वो खुद उसे करके नहीं देखेंगे उन्हें समझ नहीं आएगा कि कलर क्यों चेंज हो रहा है या किस तरीके से चेंज हो रहा है तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट जो वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो वो एक बहुत ही बेहतरीन लर्निंग एड है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है अब हम बात करेंगे साइंस क्लब की क्योंकि ये भी क्या है एक एक्टिविटी एड है साइंस क्लब बनाते हैं तो ये इसमें क्या है कि बच्चे बहुत सी साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं जिससे जो चीज उन्होंने क्लास में सीखी है वो दूसरों तक भी वो चीज पहुंचाते हैं जैसे सबसे पहली बात तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और उनके खुद के जो टॉपिक्स है वो पॉलिश हो पाएंगे और हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि खुद को एक्सप्रेस कर पाए इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर पाए और बहुत सारी एक्टिविटीज के बेसिस पे खुद में इंप्रूवमेंट ला सकें साइंटिफिक आउटलुक ला सकें और बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट हो और उन्हें पता चले कि साइंस का एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है क्योंकि साइंस क्लब में यही सारी चीजें होती हैं अलग अलग एक्टिविटीज साइंस फील्ड से रिलेटेड तो जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद मिलती है नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमरी एड की अब मेमोरी एड क्या होता है कि जब हमें कोई चीज याद करनी होती है तो हम ऐसे कुछ ट्रिक्स ऐसे कुछ वर्ड्स लेते हैं जिससे वो चीज हमारे दिमाग में फिट हो जाए सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वेज ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है साइंस की फील्ड में कि सबको हम याद नहीं रख सकते तो उसके लिए क्या करते हैं कि ट्रिक्स वगैरह बनाते हैं इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो प्रियोडिक टेबल प्रियोडिक टेबल जब हम सबने फर्स्ट टाइम देखा था तो हम सब लगे कि इसे कैसे याद करेंगे लेकिन हमारे टीचर ने क्या दिया हमें मेमोरी एड्स दी ट्रिक्स दी कि ग्रुप्स को इस तरीके से याद करना है कि हलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर तो उस तरीके से क्या था वो एक ट्रिक था जिसकी वजह से हमें वो चीज इंटरेस्टिंग भी लगी और इफेक्टिव वे में हमने उसे याद भी कर लिया तो ये ट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं और टीचर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बना सकते हैं इसमें हमारे पास बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स जो है वो सेवन कलर ऑफ स्पेक्ट्रम जो हमें विवग्योर एक टीचिंग uh, मतलब एक मेमोरी एड की तरह यूज किया गया था कि विव योर याद कर लो और उससे सारा कुछ याद हो जाएगा जिससे वी से था वायलेट आई से इंडिगो बी से ब्लू जी से ग्रीन वाई से येलो ओ से ऑरेंज और आर से रेड तो ये क्या हो सकता है कि कुछ राइमिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम याद करें कुछ नॉन सेंसिकल वर्ड्स भी हो सकते हैं जैसे लिविंग बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो मैरिंग इस वर्ड का कुछ सेंस नहीं बन रहा है लेकिन हमें ये याद करने में मदद करेगी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे एम फॉर मूवमेंट एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन इरिटेबिलिटी न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड की कि क्या इंपॉर्टेंस है क्या नीड्स है तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर प्रॉपर टीचिंग एड यूज किया जा सके तो जो कॉन्सेप्ट टीचर ने समझाए हैं वो परमानेंटली बच्चे के दिमाग में फिट हो सकते हैं स्टूडेंट कैन लर्न बेटर वेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स उन्हें बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सकती हैं जब उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाए अलग अलग टीचिंग एड्स यूज करके डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज होती हैं डिफरेंट स्टूडेंट की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो बहुत जरूरी है कि टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रखते हुए अलग अलग टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करें इट प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग जिन चीजों में कॉन्सेप्ट लगाना होता है वहां पर बहुत मदद करते हैं ये टीचिंग एड रिड्यूस करते हैं ओवर डिपेंडेंस को मैक्सिमम सेंसेस का यूज होता है बच्चे खुद भी कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर इंटरनेट ये सारी टीचिंग एड्स की मदद से बच्चे खुद भी सी चीजें सीख सकते हैं लर्नर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होता है और वो चीजों को उन्हें उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टीचिंग एड्स की मदद से और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्रैमिंग पार्ट को डिस्करेजमेंट मिलती है क्योंकि कोई चीज अगर हमें समझ में आ रही है टीचिंग एड की मदद से तो हम क्यों रट्टा मारेंगे उसे बेसिक सी बात है ये तो तो चलिए एज प्रोमिस्ड फटाफट से मैं आपको चॉकलेट समरी दे देती हूँ इस टॉपिक की जिससे आपको पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा फिर भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा तो सबसे पहले हमने बात करी कि टीचिंग एड्स होते कहते हैं क्या है वो जो
कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस तरीके से होना चाहिए फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग ये डिस्कस किए जिसमें एम सिलेक्शन सोर्स कंट्रोल प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्स इवेल्युएशन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स में हमने पांच टाइप्स डिस्कस किए जिसमें फर्स्ट था ऑडियो विजुअल देन ऑडियो विजुअल मेमोरी एंड एक्टिविटी फिर नेक्स्ट हमने ऑडियो एड्स को फर्दर देखा साइंस ब्रॉडकास्ट ग्रामोफोन लेक्चर्स टेप रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो सी ये हमने इसके सब टाइप्स देखे फिर हमने डिस्कस किए विजुअल एड्स जिसमें हमने प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड डिस्प्ले और प्रेजेंटेशन टाइप एड्स के बारे में बात करी फिर नेक्स्ट हमने ऑडियो विजुअल एड्स की बात करी जिसमें हमने एजुकेशनल टेलीविजन कंप्यूटर इंटरनेट और प्रोजेक्टर्स की बात की फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी एड्स डिस्कस किए जैसे फील्ड ट्रिप डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट साइंस क्लब साइंस म्यूजियम एग्जीबिशन ये सारे इसमें आ जाएंगे नेक्स्ट हमने फिर बात करी मेमोरी एड की जैसे हम कौन से ट्रिक्स कौन से राइम्स नॉन सेंसिकल वर्ड्स या किस तरीके से चीज़ों को रिटेंशन बढ़ा सकते हैं किसी भी चीज़ की फिर हमने लास्ट में डिस्कस करे इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स और इसके बाद अगर आप किसी एकेडमिक एग्जाम के लिए ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं आप कंक्लूड करेंगे कि टीचिंग एड्स जो हैं वो बून की तरह काम करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बट जरूरी है कि टीचर को पता हो कहाँ कौन सा टीचिंग एड किस वे में यूज़ किया जाए ताकि बच्चों के मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए वो उन्हें समझ में आए उनके उनके लिए इंटरेस्टिंग हो इफेक्टिव हो ताकि टॉपिक्स में वो इंटरेस्ट ले मेन एम यही है इन सारे टीचिंग एड का कि बच्चे का इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में और एक साइंटिफिक आउटलुक मिले उसे तो आई होप आपको अभी ये टॉपिक क्लियर हो गया हो फिर भी कहीं पर भी कोई डाउट है या, आप, या आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं जैसा भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी फीडबैक है वो आप दे सकते हैं बेझिझक दे सकते हैं और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज लाने का थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज